there was a small technical glitch everyone good evening and welcome to budget exam prep in case uh, you can now see me and hear me agar mera awaaz aa rahi hai dikhai de raha hu to jaldi se bata dena because i have no way to figure it out otherwise hai na to fir se sabka swagat thoda sa intezar because of technical reasons kabhi kabhi technology hamari baat nahi manti hai na this session is for mhct you know that but if you are targeting any other exam like slat or jamia you can stay in fact if you are targeting clat 24 then also you can watch this session bahut interesting hai काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बहुत मजा आने वाला है नाउ इफ यू वाचिंग मी आफ्टर द सेशन इज ओवर मेक श्योर यू वॉच इट टिल द वेरी एंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर जरूरत लगती है तो थोड़े ज्यादा स्पीड पे देख लो 1.5 एक्स पे देख लो टाइम बचा लो बट मेक श्योर उस टाइम का अच्छा इस्तेमाल कर लो ऐसा ना हो कि टाइम बचा के आप सिर्फ रील्स देखने में अपना टाइम स्पेंड करें और राइट आई कैन ऑलरेडी सी सम कृष्णा एंग्री बर्ड राजेंदर एंड आई थिंक आई हैव मिस सम नेम्स कुछ नाम चले गए ऑलरेडी सो so, एक बार फिर से गुड इवनिंग बोल सकते हो इन केस मेरी आवाज आ रही है तो है ना नाउ इफ यू आर नॉट अवेयर एम एच सी टी पे वी आर डूइंग सीरीज एक्चुअली सो वी आर कवरिंग ऑल दी सेक्शन कोई सेक्शन नहीं छोड़ रहे हैं सारे क्लासेस हो रही हैं सेशन हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन वॉच अस एंड मेक श्योर यू इन केस यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस एपिसोड मेक श्योर यू गो बैक एंड वॉच सारे क्लासेस देखना कुछ भी मत छोड़ना ये वाला फिफ्थ पार्ट है हम ऐसे हर दिन पार्ट कर रहे हैं तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए ओके नाउ इफ यू वॉचिंग मी आफ्टर सेशन इज ओवर इफ यू थिंक देर इज समथिंग दैट यू नीड टू टेल अस तुम्हें लगता है कुछ बताना जरूरी है कि आप ये वाला सेशन करवा दो ये पढ़ा दो वो बता दो तो कमेंट में टाइप करके बता सकते हो वी विल ट्राई टू कम बैक विद अ सेशन एज वी ऑलवेज टू है ना तो भाई आगे चलें तो बिफोर आई मूव ऑन एंड गिव यू क्वेश्चन एंड यू गाइज ट्राई द क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे देखते हैं कितना है किस में दम बट बिफोर आई डू दैट लेट मी अनाउंस समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले बता दू दू वर्डा में भूल जाता हूँ अक्सर है ना तो याद रखना एवरीबडी इफ यू आर टारगेटिंग एनी ऑफ दी क्लैट और अलाइड एग्जाम्स तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिफ्थ फेब डेट याद रखना इलेवन ए एम पे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है यू राइट द स्कॉलरशिप टेस्ट इफ इट गोज वेल अगर आप अच्छा करते हो अप टू नाइन्टी परसेंट स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है विच इज लाइक टेन परसेंट पे आप पढ़ाई कर सकते हो इंडिया का बेस्ट कोर्स एट टेन परसेंट ऑफ इट्स प्राइस आई थिंक दैट्स प्राइसलेस करेक्ट तो रजिस्टर करना है डाउनलोड कर लो ऐप अगर नहीं किया है तो रजिस्टर करना है फिफ्थ फेब इलेवन ए एम संडे का दिन है हाँ तो बहानेबाजी भी नहीं चलेगी कि मैं बिजी था स्कूल में था वगैरह वगैरह है ना तो ये टेस्ट देना और पैसे बचेंगे तो उसका कुछ और इस्तेमाल हो सकता है ना कुछ अच्छे चीज़ें कर सकते हैं उन बचे हुए पैसों से सो वाई नॉट वाई नॉट टेक अ चांस एंड गेट सम गुड स्कॉलरशिप घर वाले भी खुश होंगे कि देखो हमारा बच्चा कितना लायक है तो भूलना मत इसे याद रखना वैसे मैं और भी याद दिलाऊंगा बाद में बट नाउ लेट मी सी इफ एनी बडी एल्स हैज ज्वाइंट ऑल्सो नाउ रिमेम्बर गाइज दे वॉज सम टेक्निकल इशू इनिशियली तो मुझे लग रहा है अभी भी मुझे मैसेजेस ठीक से नहीं आ रहे तो इनकेस अगर आप मैसेज करते हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए पढ़ने में रेगुलर फीड नहीं आ रहा मेरे पास होता है कभी कभी अटक जाती है चीज़ें है ना कोई बात नहीं शुरू करते हैं भाई तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स लाइक एम एच सी टी स्लैट अगर जामिया वगैरह दे रहे हो ए लेटर भी होता है ए लेटर में इनफैक्ट लास्ट ईयर दे आस्ट अबाउट 14 क्वेश्चंस फ्रॉम सिलोजिज्म ये वाला क्वेश्चन टाइप सबको पता है है ना जानते तो हो गई दीज क्वेश्चन आर नोन एज सिलोजिज्म क्वेश्चन और ये एम एच सी टी लास्ट फाइव ईयर्स का पेपर देखते हो तो वहाँ के, के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है नाउ रिमेम्बर गाइज आई हैव गिवन यू फाइव ऑप्शन ईयर एम एच सी टी के अंदर भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सम क्वेश्चन दे गिव दे हैव फोर ऑप्शन सम क्वेश्चन कैरी फाइव तो कुछ भी चलता है है ना तो बी रेडी फॉर एवरी थिंग और पाँच ऑप्शन होने से मामला बिगड़ सकता है क्वेश्चन ज़्यादा टफ बन सकता है तो आई विल वेट फॉर योर आंसर आप मुझे एक बार ट्राई करो आंसर बताने का उसके बाद तो मैं हुई मैं आंसर बताऊँगा ही बट Why not you guys try first? So if you can hear me, अगर मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे चैट में समझ नहीं आ रहा तो आ, मुझे ज़रूर आंसर बता देना जल्दी से ओके okay? चलो भाई श्रेया का आंसर आ गया है दैट्स वेरी नाइस बट अभी मुझे वेट करना पड़ेगा ना बाकी लोग भी लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है डोंट टेक मोर देन फोर्टी फोर्टी फाइव सेकेंड्स येस प्लीज सो एंग्री बर्ड राजेंदर कृष्णा और भी जो भी है इस सेशन के अंदर प्लीज लेट मी नो वरना मैं आंसर तो बता ही दूंगा and if you're watching me after the session is over then this can be a very very interesting learning also to dhyan se thoda wait kar lena 
फिफ्टीन मोर सेकेंड्स एंड देन आई विल हेल्प यू विद द आंसर अभी तक एक आंसर आया मेरे पास करेक्ट है कि नहीं आई डोंट नो बताऊंगा राइट आई थिंक नाउ आई कैन टेल यू दी आंसर तो ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है रेमो गाइज दिस क्वेश्चन टाइप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप ये काफी आता रहता है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना ओके okay? कैसे करने वाले हैं इसको लेट सी ना आई कॉन्ट सी और कॉमेंट्स मैं स्विच करता रहूंगा ताकि कॉमेंट दिखते रहें चलो नाउ प्रॉब्लम नंबर वन इन दिस क्वेश्चन इज दिस ऑपरेटर ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू में काफी प्रॉब्लम होती है लोगों को बट आसानी के लिए याद रख सकते हो आप ओनली अ फ्यू को सम की तरह सोच सकते हो इससे भी क्वेश्चन के आंसर्स निकल जाते हैं तो ये क्वेश्चन इज बेसिकली सम रैट्स आर स्नेक्स है ना और ये वाला है सम फिश आर स्नेक तो ये तो ठीक ही है ऑल रूट सर फिश ये भी ठीक ठाक है नो प्रॉब्लम रूट है और ये रैट है थोड़ा सा ध्यान रखना ओके नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन राजेंद्र का आंसर इज बी बी का मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज श्रेया अच्छा श्रेया हैज आंसर डैट ओके फेयर इनफ राजेंद्र जस्ट वेट हाँ लेट सी हुज आंसर इज करेक्ट अब करते इस क्वेश्चन को सॉल्व तो याद रखना गाइज इफ इट्स इज ओनली ऑफ यू आप इसको सम की तरह इंटरप्रेट कर सकते हो हालांकि सम नॉट भी इसका इंटरप्रिटेशन होता है और भी इंटरप्रिटेशन होते हैं बट वी डोंट हैव टू बॉजर अबाउट इट उसको छोड़ देते हैं ओके सम की तरह इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं नाउ लेट्स मेक सम डाइग्राम्स सम फिश आर स्नेक क्या लिख देता हूँ सम फिश आर स्नेक एंड लास्ट वन इज ऑल रूट्स आर फिश रूट्स आर फिश सो लेट्स मेक डाइग्राम नाउ मेकिंग डाइग्राम इज स्लाइटली हार्ड बट मैं कोशिश करता हूँ इन द सेंस माई ड्राॅइंग इज नॉट वेरी गुड बट स्टिल सम फिश आर स्नेक वी ऑलवेज मेक द डाइग्राम दैट रिक्वायर्स लीस्ट एफर्ट्स याद रखना सिलोजिज्म हमेशा आलसी की तरह सॉल्व करते हैं बी अ लेजी पर्सन वेन यू सॉल्व सिलोजिज्म डोंट थिंक डोंट ओवर थिंक इट फॉर एग्जाम्पल सम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फोर डिफरेंट वेज बट हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं हम सबसे आसान वाला डायग्राम बनाते हैं कि भैया फिश यहाँ पे और स्नैक स्नैक है ना स्नैक यहाँ पे हो गया ना दूसरा स्टेटमेंट कहता है सम रैट था रैट्स आर स्नैक तो सम रैट्स आर स्नैक तो रैट को यहाँ डाल देते हैं यह है रैट ओके एंड लास्ट वाला कहता है ऑल रूट्स आर फिश ओके तो जितने भी रूट्स हैं रूट को मैं लिख देता हूँ आर ओ ओ टी जितने भी रूट हैं वो फिश हैं राइट right? अब क्वेश्चन कहता है कि इसका मतलब ये है कि सम रूट्स आर स्नेक नाउ थिंक एवरी वन सम रूट्स आर स्नेक सम रूट्स आर स्नेक स्नेक तो यहां पे था ना तो इस रूट और स्नेक के बीच में कोई लिंक हो जरूरी है क्या लेट मी यूज अ लेजर पॉइंटर तो देखो स्नेक यहां पे है और रूट तो यहां पे है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो जरूरी नहीं है हो सकता है इट्स अ पॉसिबिलिटी बट जरूरी तो नहीं है यानी मैं ऑप्शन वन को ट्रू नहीं मान सकता बिकॉज इट इज नॉट श्योर सो रूट एंड स्नेक मे और मे नॉट है ऑप्शन कंक्लूजन वन इज आउट नाउ कंक्लूजन टू से नो स्नेक इज अ रूट नाउ इफ सम स्नेक इज अ रूट इज अ पॉसिबिलिटी देन नो स्नेक इज अ रूट के नॉट बी अटर्टिटी भैया जब कुछ रूट स्नेक हो सकते हैं तो मुझे कैसे पता है कि कोई स्नेक रूट होगा ही नहीं मे बी देर इज अ कनेक्शन मे बी देर इज नो कनेक्शन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल्सो है ना दिख रहा है ना रूट और स्नेक रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता नाउ इफ नीदर ऑफ द टू फॉलोज तो एक बार दिमाग कहता है आंसर होगा डी क्योंकि नीदर ऑप्शन लिखा है बट बी केयरफुल एक ऑप्शन ईदर वाला भी है तो ईदर वाले के रूल क्या होते हैं याद रखना आई एल रिपीट इट आई एल जस्ट Say it aloud. आप ध्यान से सुन लो इफ यू डोंट नो इट देन यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो इफ यू नो इट इट्स ऑल राइट तो याद रखना इधर और करेक्ट आंसर होने के तीन रूल्स होते हैं मैं जरा मार्कर फिर से वापस ले लूँ हाँ तो तीन रूल्स होते हैं बड़े सिंपल रूल्स हैं फर्स्ट इज दैट द कंक्लूजन मैंशन हियर सपोज इट सेज वन एंड टू वन और टू वन और थ्री वन और फोर वट एवर कंक्लूजन मैंशन हियर should not follow from the given information jaise both of them did not follow from the given information second they should have same terms for example root snake snake root same terms they are not different for example it had be, had it been root snake snakes football to nahi hota either or mein answer nahi aata for either or to be true three conditions first they should be 
they should not follow from the given information second term should be same and third they should be complementary pair complementary pair ka matlab hai if one statement is sum the other is no if one statement is sum not then the other statement is all and if one statement is sum then the other statement is sum not इन तीनों में से एक पेयर होना चाहिए वरना वो इधर और नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल वन स्टेटमेंट इज सम अनदर इज नो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिस इज एक्चुअली फुलफिलिंग ऑल थ्री क्राइटेरियन क्राइटेरिया तीनों के तीनों क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स ये जरूर इधर और का ऑप्शन होगा दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी एंड दैट मीन्स श्रेया एक्चुअली गेव द फर्स्ट करेक्ट आंसर आफ्टर दैट अरविंद हैज गिवन the second correct answer so please let me know guys shreya angry bird meghal aman arvind and others is this clear palle pada agar pata nahi tha to if you did not know to batana agar pata tha pehle se and you are like yeah, sir ye to chhod do ye to pata hi hai fir koi problem hai hi nahi fir to i am very happy ki tumhe aata hai hai na angry bird ka answer bhi theek hai correct hai abhi dekha maine तो जल्दी से रेस्पॉन्स एवरी वन पल्ले पड़ा समझ आया नहीं पता था तो समझ में आ गया करेक्ट थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे इट इज पॉसिबल यू कैन वॉच दिस पार्ट वंस अगेन इफ रिक्वायर्ड सो रिमेम्बर फॉर इधर ऑल टू बी ट्रू थ्री रूल्स ए द गिवन कंक्लूजन दैट यू आर कंसिडरिंग शुड नॉट फॉलो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सेकेंड टर्म शुड बी सेम थर्ड दे शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देन ओनली इधर ऑल विल बी करेक्ट आंसर राजेंदर हैव यू लर्न इट नाउ समझ आया पल्ले पड़ा हो जाएगा बाद की क्लास में फिर करवाऊंगा डोंट वरी एक आध बार फिर रिवाइज कर लेंगे ओके बट हो सकता है नई चीज सीखी हो इज इट इज इट समथिंग न्यू फॉर यू मे बी तो एक बार फिर से करके देखना समझ आ जाएगा ओके चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं अब आप करेंगे इसे सॉल्व उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा ऑब्वियसली सो प्लीज सॉल्व इट गाइज एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर अब देखो यहाँ पे मैं छोटी सी बात बताता हूँ ध्यान से सुनना द मोमेंट इट सेज पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी इधर और का आंसर तो फॉलो ही नहीं करेगा है ना तो अगर इसमें कोई इधर और का ऑप्शन दिया भी है ना तो उसे आप एलिमिनेट कर दो पॉसिबिलिटी में इधर और नहीं आता कंक्लूजन इफ वन ऑफ द नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो एंड दे आर नॉट इन पॉसिबिलिटी देन ओनली यू वुड थिंक अबाउट इधर और पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन में इधर और के, के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है ओके okay? सो so ये भी आप याद रख सकते हो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एलिमिनेशन एलिमिनेटिंग ऑप्शन चलो भाई अब बताओ करेक्ट आंसर का मैंने हेल्प कर दिया एक ऑप्शन तो हटाई दिया ऑलरेडी सो आई थिंक इट्स प्रिटी इजी नाउ Shreya's answer is C. C means only one follows. Okay. Shreya, have you done these questions before? Because either or wala answer तुमने बहुत अच्छा दिया. So I'm, I'm, I think you have done it and and well done actually. बहुत बढ़िया. Arvind's answer is B. B means both follows. Okay, both follow. Okay. I'll wait ten, fifteen more seconds. फिर मैं आंसर बता दूँगा, है ना? Yeah, uh, Shreya says yes. Well done, Shreya. Very good. Very, very good. Angry Bird says, "See, Angry Bird, you, your, your ID sounds familiar. Have you done classes before? तुम्हारे ID से लग रहा है, सुना सुना लग रहा है. मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा." Shreya, no problem. That's always there, but you are doing pretty well. Rajinder's answer is B. Chalo, bhaiya, main answer bata deta hu. Now, now pay a double, triple, four times attention, especially if your answer is wrong. Okay? So, dekho, kaise karna hai? All buildings are houses. Sari building li. House me dal diya. Now, please excuse my drawing. Okay? My drawing is not very good, especially 
विद दी सर्कल्स एंड ऑल तो थोड़ा सा अजीबो गरीब बना बनाऊँगा बट आंसर सही निकाल दूंगा ओके सो ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेज है ना ये थोड़ा जादू का सर जैसा लग रहा है नो हाउस इज एन अपार्टमेंट नाउ पे अटेंशन एवरीबडी नो हाउस इज एन अपार्टमेंट दैट मीन्स अपार्टमेंट एंड हाउस विल हैव नो कनेक्शन राइट दैट मीन्स बी इज पार्ट ऑफ द हाउस बी जो है ना वो एच के घर में रहता है तो भैया जब एच बात नहीं करता अपार्टमेंट से तो बी कहाँ से कर लेगा यू अंडरस्टैंड सपोज एच इज योर फैमिली एंड अपार्टमेंट इज ऑन द फैमिली और फैमिली इज डोंट टॉक तुम रहते हो घर पे यू स्टे इन द हाउस हाउ डेयर यू टॉक टू अपार्टमेंट यू कांट राइट क्लियर सो इफ हाउस हैज नो कनेक्शन विद अपार्टमेंट इवन बी हैज नो कनेक्शन विद अपार्टमेंट नो थर्ड इज ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट सो फ्लैट वुड बी लाइक दिस करेक्ट नाउ हियर इज द प्रॉब्लम प्लीज रिमेंबर एवरी वन आई एम मेकिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड डायग्राम राइट मैं सबसे कम मेहनत वाला डायग्राम बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आई सेड ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स तो फ्लैट ऐसे बना दिया अपार्टमेंट उसके अंदर डाल दिया बट वट इफ हैवी एवर थाट वट इफ फ्लैट की साइज इतनी बड़ी हो हो सकता है ना फ्लैट कैन बी दिस साइज ऑल्सो नो बिकॉज देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लैट साइज फ्लैट का साइज तो कितना ही बड़ा हो सकता है इट कैन बी एज बिग एज द न्यू वर्स है ना तो अगर फ्लैट का साइज ऐसा कर दू तो कोई आई एम नॉट वायलेटिंग एनी रूल सिलोजिजम से इज इफ यू डोंट वायलेट एनी रूल इट्स ओके डायग्राम करेक्ट है नाउ अज्यूम दिस ओके एंड नाउ चेक योर आंसर ऑल बिल्डिंग्स बींग फ्लैट इज पॉसिबल ऑल बिल्डिंग्स बींग फ्लैट इज पॉसिबल ये सर नो ये सारे बिल्डिंग फ्लैट हो सकते हैं ना फ्लैट के अंदर आ गए ये रहा फ्लैट हो सकता है नाउ सेकेंड स्टेटमेंट से इज All apartments being building is a possibility. All apartments being building का मतलब है all these apartments would be inside here. यहां पर आएगा But ये कैसे होगा ये कैसे होगा Because house and apartments don't talk and building is inside a house. Then how can building talk to apartment? How can apartment come and sit with building in its own house? सोच के देखो house और apartment में झगड़ा हो रखा है मान लो हाउस इंडिया है अपार्टमेंट पाकिस्तान है दिस बिल्डिंग लेट से इज इन इंडिया इंडिया के अंदर ये सपोज दिल्ली है तो क्या अपार्टमेंट दिल्ली में आके यानी पाकिस्तान का ये हिस्सा दिल्ली के अंदर आके बैठ सकता है इफ इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट टॉकिंग टू चदर कैसे होगा हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है दैट मीन्स सेकेंड डज नॉट फॉलो ओनली द फर्स्ट फॉलोज द करेक्ट आंसर इज ओनली द फर्स्ट फॉलोज तो ये तो हमने आउट कर दिया था ये भी आउट हो गया करेक्ट आंसर हो गया इज दिस क्लियर एवरी वन बात समझ में आई दीपाली हेलो अरविंद योर आंसर वॉज करेक्ट ओ योर कविता ऑल राइट ऑल राइट दैट वाई वेरी गुड सो इज इट क्लियर एवरी वन डिड यू गेट दिस द करेक्ट आंसर इज सी आई सॉ वन करेक्ट आंसर आई सॉ इट फ्रॉम अरविंद एंड आई डेंट सी इट फ्रॉम एनी बडी एल्स आई थिंक सो No, I think Shreya and uh, and uh, Angry Bird also gave C. If I'm not wrong, right? Okay, chalo bhai. Let's move on. Let's not spend time. Okay, this question is directly from previous year paper, guys. This is from MHCET previous year paper. You may have done this question already. In case you have done it, very good. In case you in uh, if you have not done it, then please try. You will get a very good idea about the, the level of MHCET. People generally think that MHCET is a आसान सा पेपर है नहीं ऐसा नहीं है इट्स अ वेरी गुड पेपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं थोड़े तमीज से पेपर को आप अटेम्प्ट करें ज़्यादा हल्के मत लेना है ना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफकोर्स यू गेट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ऑल्सो थ्रू एम एच सी टी है ना तो अगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिल जाए बहुत ही अच्छा कॉलेज है इंडिया के कितने सारे बड़े बड़े लॉयर्स और और जजेस निकले वहाँ से तो मजाक की बात नहीं है यू गेट अ गुड कॉलेज ऑफकोर्स एट लीस्ट अ टॉप टू चलो अरविंद से सी देखते हैं भाई कौन बताएगा करेक्ट आंसर आई विल वेट फॉर थर्टी मोर सेकेंड्स एंग्री बर्ड दैट इज कविता राजेंद्र श्रेया हु एवर एल्स इज देयर प्लीज टेल मी प्रतीक प्रतीक सेज ए ओके ऑप्शन ए इज ए है ना और राइट ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एम एच सी टी का मैं आंसर बताता हूँ राजेंद्र कौर का आंसर इज ए मैं बता दो आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बी है ना 
ऑप्शन ए ई एंड एन ऑल दीज थ्री लेटर्स हैव थ्री लाइन्स ईच ध्यान से देखो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन बट ई हैज एक दो तीन चार लाइन यहां तक जा सकता है एम एच सी टी एम एच सी टी कैन आस्क यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो रीड द इंस्ट्रक्शन चूज द फिगर विच इज डिफरेंट इट डज नॉट से अल्फाबेट और लेटर डिड यू गाइज नोटिस इट इज आस्किंग यू टू लुक एट इट एज इफ इट्स अ फिगर क्वेश्चन बड़ा ब्यूटिफुल है क्वेश्चन से भैया ये फिगर है ध्यान से देखो तुम लेटर की तरह देख रहे हो यू गाइज मस्ट है टर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉबल और थिंग्स लाइक दैट ये सोनो जल्दी बता देना ऐसा सोचा था ना पक्का इसी वजह से गड़बड़ हो गया आई एम प्रटी श्योर द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स बी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एम एच सी टी से है देख लो मैंने कुछ नहीं बनाया इस क्वेश्चन को सो मेघल दीपाली राजेंदर प्रतीक अरविंद श्रेया एंग्री बर्ड क्लियर गॉड द आइडिया गुड क्वेश्चन नो बडी गॉड इट राइट Ah, uh, Meghal got it right, but Meghal, your answer came late. I just saw it. Yep. All right. Okay. चलो भाई, try करते हैं. Odd one out. Odd one out. It is a question that M S C T is in love with. कोई M S C T को प्यार है ऐसे question से. Odd one out तो बहुत ही. पांच question. On an average आते रहते हैं. So if you're good at it, you can solve these questions in ten seconds. If you're not good, छोड़ देना. Oh, I mean, छोड़ देना as in you know, don't waste your time. ज्यादा टाइम नहीं बचा जल्दी करो जल्दी करो बताओ जल्दी से भाई आंसर क्या है मेघल यस यू कैन से दैट एज वेल वेरी गुड गुड ऑब्जर्वेशन यस प्लीज व्हाट्स द आंसर जल्दी जल्दी क्विक क्विक राइट प्रतीक सेज डी राजेंदर सेज बी ऋषभ ऋषभ सेज ए अरविंद सेज डी और राइट आई हेल्प यू विद आंसर नो प्रॉब्लम एट ऑल कार्प इज अ फिश हेरिंग इज अ फिश फ्लाउंडर इज अ फिश फ्लाउंडर एज अ वर्ब मीन्स टू स्ट्रगल ओके द शिप फ्लाउंडर्ड इन द हाई सीज और इन द स्टॉर्म फ्लाउंडर एज अ वर्ब कैन मीन टू स्ट्रगल बट फ्लाउंडर एज अ नाउन मीन अ फिश बड़ा ही बहुत ही बेकार टेस्ट होता है मत खाना इन केस यू ईट फिश कार्ब्स आर स्टिल ओके फ्लाउंडर इज बैड हेरिंग मैंने नहीं खाया अंग्रेज लोग खाते हैं सो कार्प हेरिंग फ्लाउंडर ऑल ऑफ दर फिश डॉल्फिन इज अ मैमल है ना साइज वाइज ही बड़े डिफरेंट है डॉल्फिन बहुत बड़ा होता है ये बिल्कुल टिन्ने टिन्ने होते हैं छोटे छोटे से but size is not the basic actually uh, idea here and therefore the correct answer is d so who got it pratik got it arvind got it krishna kahan so gaye the tum ab answer diya hai krishna also got it yes krishna also got it all right guys try again good question again forest jungle savanna tundra let's see not not very hard uh, i think you guys have read all this in your geography book when you were in class 7th or 8th i think so hai na all uh, right parth has joined udayan has joined parth says d parth uh, for this question i think so udayan b okay d is tundra udayan says b b is jungle Rajinder's answer is D. I'll wait for ten more seconds. Krishna's answer is C. बहुत बढ़िया, शाबास. So please remember, guys, Saturday. If you are thinking of CLAT twenty four, Saturday, that is fifth of Feb, eleven a.m. We have a scholarship test. Don't miss it. Ninety percent तक off मिल जाएगा और मिल गया तो obviously you can utilize that money to do something much, uh, something that that you want want to do. Maybe you know, just buy something productive. और समथिंग लाइक दैट जस्ट सेव दैट मनी कुछ तो करो मतलब यू कैन अर्न समथिंग सो आई नॉट टेक द स्कॉलरशिप डोंट फॉरगेट दैट प्रतीक सी पार्थ सी ए आर कुरैशी ओके यू गाइस हैव जॉइंड अभी आंसर दिया तो पता चला ऑल राइट ओके गुड गुड चलो मैं बता देता हूँ 
forest full of trees jungles full of trees even savanna ah uh, savannas have tree those savannas are also grassland they have lots of grass forest jungle savanna basically trees and grassland tundra on the other hand is frozen solid tundra is basically a frozen solid ground where very few shrubs some moss kind of things uh, grow trees are practically non existent in tundra tundra is found in arctic region and antarctic region to agar kabhi south pole jana hua ya north pole jana hua to wahan dekh ke aa sakte ho ya for more information you can also talk to santa claus that's correct he comes from arctic to unko zyada pata hoga main gaya nahi mujhe zyada idea hai nahi but i have had a word with him to unhone bola wahan pe ped ved to bilkul hi nahi hote bilkul thand hoti hai and it's a frozen solid kind of ग्राउंड कुछ उगता उगता है नहीं वहाँ पे तो चिल आउट ज़्यादा कर नहीं सकते दे फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स डी फॉर डेली अगर मैं सी किसके किस किसने सही आंसर दिए सो इट्स हार्ड टू फिगर आउट बट आई थिंक राजेंद्र आंसर वॉज करेक्ट एवरीबडी एल्स सी 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 ओके Now remember, if you take too much time to answer, then I would assume you are using some kind of help, okay? Because the uh, way you question ten seconds, it becomes so. If you take more time, then you will think that the dal has been cut, the whole dal has been cut. All right, let's see. Kureshi, Parth, Pratik, Krishna, Rajinder, who gives me the first correct answer? Rishab says B. Rishab's answer is B. ओके कृष्णा का आंसर है बी बट आई विल वेट नो प्रॉब्लम ए कृष्णा आंसर इज बी पार्थ आंसर इज ए दीपाली आंसर इज सी राजेंद्र आंसर इज बी ऑल राइट एवरीवन लेट्स लुक एट द क्वेश्चन चिसल चिसल किसे बोलते हैं छेनी यू अंडरस्टैंड छेनी हथौड़ी जो कारपेंटर यूज करते हैं स्कल्प्टर्स यूज करते हैं है ना स्कल्प्टर जो मूर्तियाँ बनाते हैं बहुत ब्यूटीफुल पत्थरों पे, दे यूज चिसल और इवन द मेजन जो घर uh, बनाते हैं राजमिस्त्री वो भी यूज़ करते हैं ठीक ठाक चीज़ों को काटने के लिए दस चिजल प्लेन प्लेन इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाई कारपेंटर्स एंड इवन इवन द मेजन टू फाइंड आउट द फ्लैटनेस ऑफ अ सर्फेस को प्लेन बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी फ्लैट है और फ्लैट समथिंग इज राइट Trowel again is used for by the carpenter and mason for their own work. Anvil, on the other hand, is a is an iron platform which blacksmiths use to hammer things. कभी अगर blacksmiths देखें कभी अगर आप किसी लोहार के पास जाते हो blacksmith के पास जाते हो तो उनके पास ना एक iron की iron का मोटा सा एक portion होता है they put things on it and फिर उसे hammer से पीटते रहते हैं पीट पीट के उसे बनाते हैं यू शुड विजिट समटाइम्स अगर देखा नहीं है तो उसे बोलते हैं एनवेल एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर अगेन इज डी फॉर डेली तो भाई किसी ने करेक्ट आंसर दिया आई थिंक आई थिंक नहीं दिया इन केस आई एम मिसिंग सम वन नेम जिसने करेक्ट आंसर दिया प्लीज लेट मी नो मुझे अभी तक कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिखा है चलो भाई अगला सवाल आ चुका है आपके सामने लेट्स यू कैन आंसर इट स्पैरो सीगल पेलिकन फैल्कन ये तो आसान है दिस यू गाइस कैन नेट वेरी इजीली है ना नो प्रॉब्लम एट ऑल फाइंड द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप स्पैरो सीगल पेलिकन एंड फैल्कन दिस आई थिंक यू गाइज कैन मैनेज वेरी इजिली Now remember, guys, if you have liked the question so far, why not consider leaving a like for us? एक बार like करके जाना so that we can spend, uh, we can uh, spread more, reach more students because we spend a lot of time uh, creating these content for you, है ना? तो एक like and if you're new to the channel, make sure you subscribe. Subscribe button press करते जिंदगी में बाहर आ जाएगी और bell icon जरूर press करना. फिर जब भी हम videos डाल लेंगे तो हमारे पास notification जाएगा. Ting ting and you would be all all cool. ए बी ए ए बी 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 अरे ये तो आसान क्वेश्चन है यार कमॉन स्पैरो सीगल पेलिकन बेचारे नन्हे जीव होते हैं बिचे बेचारे बिल्कुल ही नादान से है ना स्पैरो छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया ये टाइनी सी 
यू कैन जस्ट ईट इट लाइक दिस सीगल छोटे से चिड़िया उड़ती रहती है पेलिकन थोड़े बड़े होते हैं बट ये भी बेचारे छोटे से होते हैं फैल्कन इज द ओनली बर्ड ऑफ प्रे यू अंडरस्टैंड बर्ड ऑफ प्रे इट्स अ प्रेड ये दूसरों को मार के खा जाती है ये स्पैरो बेचारा क्या ही करता होगा कीड़े मीड़े खा लेता है सीगल फिश विश खा लेता है पेलिकन फिश खाता है बट फैल्कन इज अ प्रे इज अ बर्ड ऑफ प्रे दूसरों को दूसरे चिड़िया को पकड़ के खा जाता है फुल ऑन डेंजरस फीचर है ना दे फॉर द करेक्ट आंसर इज दी वेरी सिंपल इसमें क्या सोचना है सो आई कैन सी राजेंद्र गोय आई थिंक गॉट द करेक्ट आंसर रेस्ट ऑफ द आंसर्स वर नॉट करेक्ट कोई बात नहीं अगला सवाल आ गया आपके सामने येस प्लीज एवरी वन जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं बचा भैया खत्म ही होने वाला है समझ लो खत्म ही होने वाला है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सही बता के जाना मेक श्योर यू गाइज गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट विथ इस सेशन ऑलमोस्ट ओवर है जल्दी से एवरी ये तो पक्का बता दोगे है ना चलो सब कह रहे क्या कह रहे मेघल डी ऋषभ ए राजेंद्र नो राजेंद्र हाँ राजेंद्र डी कृष्णा डी दिस वन इज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गेट इट राइट दीपाली डी और राइट एवरी वन आई एल क्विकली टेल यू नो प्रॉब्लम एट ऑल चलो भाई अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है बहुत आसान है हेज हेज इज वेन देर इज दिस इज काइंड ऑफ फॉग जनरली हेज इज क्रिएटेड बाई डस्ट और स्मोक ऑल्सो इट्स ऑल्सो नोन एज स्मॉग सो हेज एंड स्मॉग कैन बी ऑलमोस्ट सेम कभी कभी ठंड में हेज आ जाता है बिकॉज ऑफ फॉग हेज इज बेसिकली समथिंग वेन समथिंग इज नॉट क्लियर उसे बोलते हैं हेज स्मॉग भी वही होता है मिस्ट भी वही होता है ड्राउट का मतलब होता है सूखा जब पानी की कमी हो जाए किल्लत हो जाए पानी ना मिले स्कैसिटी ऑफ वाटर हो जाए दैट इज नोन एज ड्राउट इफ यू हैव लॉट ऑफ ड्राउट सक्सेसिवली एक के बाद एक ड्राउट हो तो बाद में भूख मरी मरी भी फैल सकती है दैट्स नोन एज फेमिन राइट सो ड्राउट इज लैक ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑफ वाटर इट कैन लीड टू अ फेमिन वेन यू हैव स्कैसिटी ऑफ फूड एंड ऑल्सो वाटर सो ड्राउट इज अगेन द करेक्ट आंसर तो इतना मुश्किल नहीं था बट रिमेम्बर गाइज सिलोजिज्म एंड ऑड वन आउट बोथ आर लाइक यू नो ऑलमोस्ट रेगुलर क्वेश्चन इन एम एच सी टी आई विल कवर मोर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफकोर्स बट बिफोर आई लेट यू गो फॉर टू नाइट लेट मी क्विकली टेल यू इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग योर ड्रीम इन एल यू वी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प बिकॉज वी हैव लॉन्च आर क्लैट ट्वेंटी फोर सेशन प्लान और बैचेस विच आर ऑफकोर्स गोइंग ऑन राइट नाउ With 300 plus recorded sessions and 300 plus hours of live classes, 35 mocks for CLAT and other exams with video solutions, monthly e-magazines, current affairs वाला बहुत जबरदस्त है ये तो मैं भी regularly पढ़ता हूँ and of course content is is created curated by those who have uh, been writing CLAT papers for the longest time and they have been to law colleges also. So why not consider giving a call? at this number our counselors would try to help reach out and help you as much as you would like to be helped now uh, description mein baki cheeze di hui hain aap wahan pe link check kar sakte ho in case you found the session useful consider leaving a like uh, you can also join us on our social media platforms like instagram and and linkedin and where not to so, aap telegram channel bhi join kar sakte ho hai na हम ये सेशंस रोज कर रहे हैं इफ यू आर न्यू प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज देन यू वुड गेट नोटिफिकेशन एंड अगर बाद में देख रहे हो तो एक कमेंट वमेंट कर देना तो हमारे दिल को भी अच्छा लगता है कि चलो तुमने देखा तो सही और इफ वी कैन हेल्प यू एनी विच वे कॉन्टेंट वाइज तो लिख देना कि भाई ये वाले सेशन करवा दो सर तो करवा देंगे जहाँ तक हो सके एंड इट वॉज नाइस इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइज एल सी यू अगेन वेरी सुन संडे को भी सेशन है दो बजे तो जाना मत कभी संडे को भी नोटिफिकेशन लगा लो अभी से uh i'll see you again with interesting questions thank you guys for joining me here i'll see you again good night everyone please take care bye bye